Les Worlds, c'est le championnat du monde de cheerleading. It's the best of the best. It's the most prestigious competition in cheerleading. Quand dès que tu perds le, le podium, là, tu peux être fier de toi. Être top 10 au monde, <rire> c'est quelque chose d'incroyable. Mais on travaille toute l'année pour cette compétition-là, pour essayer de faire le mieux euh, possible. Parce que c'est deux minutes sur un tapis qui va déterminer toute ta saison. Chaque équipe donne 9, 10 mois de pratique pour ce 2 minutes 30 là. Ça joue tout dans ce 2 minutes là que tu l'aies eu une centaine de fois de façon parfaite, ben ça va rien changer là, rendu à la compétition si tu te plantes, ben tu te plantes puis c'est fini là. You know, there's no Michael Jordan, you know, or Sidney Crosby that's going to come and score the next goal and what happened doesn't matter anymore. That is not a thing. In cheerleading, you have one shot. That one second in the music happens, you execute that skill, and you do or you do not. Le cheerleading, c'est un mélange entre la gymnastique, la danse, puis on fait des portées aussi pendant la routine. Et on essaie de ne pas mourir. <rire> c'est un sport jugé. Tu as ta routine à présenter. Tu dois faire tout ça avec un gros sourire d'en face. Il faut que ça ait l'air la chose la plus facile que tu n'as jamais faite de toute ta vie. Tu te poses toujours la question dans la tête, comment qu'ils font? Le cheerleading, c'est un gros sport d'équipe. On peut le voir un peu comme un casse-tête, que si tu enlèves une pièce, un individu... Game over. Le cheerleading, c'est un sport encore méconnu au Québec. Par contre, euh, l'évolution a été incroyable dans les dernières années. Le cheer au Québec, c'est grandiose. C'est vraiment rendu euh, quelque chose d'impressionnant. On est vraiment reconnu sur la scène internationale. Ça fait plus de 20 ans qu'on a du cheerleading au Québec. Là, là maintenant, c'est non, on se bat contre les Américains dans le top 10, dans le top 3, pas dans le top 40, là. Hey, c'est un club euh, à, qui est situé à Québec. Ça fait moins de 10 ans là, que ça existe. Ace, vraiment, là, depuis les 10 dernières années, a vraiment accompli euh, l'impossible. And they've had a tremendous amount of success in six years. So they're up and coming for sure. And I don't think we've seen everything that they're going to achieve yet. It's insane to see how far they've done it in such a short amount of time. Most people can't do that in their entire career. Des chutes, dans le fond, c'est leur équipe mondiale qui est constituée de toutes des filles qui compétitionnent dans la division All Girl non tumbling niveau 6. Ace Vicious has been on the scene and has done well for a number of years now. I love watching them at competition because they're always going to bring hard hitting performance. I, I, I love Vicious. <laughs> I mean, they're one of the best teams in the world. Je pourrais jamais aller dans une autre équipe que Vicious, même si la plupart de mes amis qui ont mon âge, mettons, sont sur d'autres équipes. Vicious, on dirait que c'est mon bébé. Ces filles-là sont tellement travaillantes. Vicious, c'est une équipe qui est vraiment soudée. Honnêtement, j'ai jamais eu une équipe avec une aussi belle esprit d'équipe. Les catégories non tumbling, dans le fond, c'est ça le dit un peu dans le nom, c'est une catégorie où il n'y a pas de gymnastique dans notre routine. On passe vraiment tout notre temps, toute la routine en stunt. Là. Euh, dans un stunt, il y a des bases et une bac qui soulèvent une voltige. La voltige, c'est la personne qui est dans les airs. Et dès que la voltige est soulevée du sol, bien, on appelle ça un stunt. Une base, c'est vraiment la personne euh, qui, qui est en dessous du stunt qui, qui porte euh, euh, le rôle de, de soutenir la voltige dans les airs. La hauteur du stunt va évoluer selon les niveaux. Donc, en niveau 1, on va garder le stunt euh, plutôt au niveau de la taille. Puis à travers les niveaux, la complexité va augmenter puis on va aller jusqu'à l'extension complète des bras des bases. Donc ça, ça joue beaucoup sur la complexité. Puis sinon, bien, on ajoute aussi des rotations. On peut ajouter des inversions euh, pour rendre le stun de plus en plus complexe. Une équipe non tumbling c'est effectivement plus exigeant sur les, euh, les athlètes parce que souvent, on va avoir une voltige qui va être dans les airs de la seconde numéro 1 ou 2 de la routine jusqu'à 1 minute 20 plus tard. Ça rend la catégorie très difficile. Tout ce que tu fais, c'est être dans les airs, devoir faire des stunts à répétition, à répétition. Normalement, mettons, j'étais dans une équipe où il y avait de la gymnastique, mais j'avais ce genre de petits 30 secondes-là où ce que eux font de la gym, bien, moi, je faisais de la chorégraphie ou je faisais un petit basket à l'arrière. Et j'avais comme ce temps de repos-là. Là, il n'a pas ce temps de repos-là. Là. Au 
Ma première année de Béchus, ça a été en 2018-2019. C'est la, la première fois, en fait, que la catégorie .0 avait accès au championnat du monde. Donc, on a vu une occasion dans cette catégorie-là d'aller placer toutes nos filles qui avaient le plus d'habileté en stone, qui avaient le plus d'expérience. La saison a vraiment bien été, euh, tout gagné au Canada. On arrive au championnat du monde, ça se passe super bien la première journée. On est classé à ce moment-là première au monde pour euh, attaquer la deuxième journée. Et euh, à la deuxième journée, Malheur, une chute euh, arrive euh, pendant la performance. Puis finalement, on est arrivé euh, troisième. Euh, mais tu sais, on était 13 équipes au monde dans cette catégorie-là. Puis finalement, l'année passée, on était 69 équipes. Il y a eu euh, la saison 2019-2020. Il y a eu la COVID qui est arrivée. Ce qui a mis fin à notre saison, c'est coupé drastiquement euh, en février. L'année d'après, donc, euh, la COVID, elle a juste tout annulé, aucune compétition, absolument rien. Malheureusement, encore une fois, on s'est refait couper notre saison à ce moment-là. La fois après ça qu'on a pu aller au Mondiaux, c'est en 2022, en avril passé. On a fait une superbe performance en semi-finale, on a hit. On a notre classement, on est cinquième, on sera en finale. C'est sûr que la deuxième représentation, elle a un petit peu moins bien été pour euh, certaines filles. On savait que ça allait être notre performance. Notre but, c'était que Worlds des tout, ça soit la meilleure performance qu'on a jamais faite en pratique et en compétition. Si on regarde notre routine, c'est exactement ça qui est arrivé. C'était la meilleure performance. Puis au dernier moment, dernier élément. Je pense que ça ne peut pas être aussi clair que de dire on est tombé vraiment à la dernière seconde. Dernière chose qu'il y avait à, à faire dans les airs. Un TikTok, vraiment un élément de base de niveau 6. Puis euh, ça l'arrive, mais ça l'a tombé. Ça l'a juste... Euh, Tombé. Jade puis moi, on se regardait parce qu'on faisait un, un prep, on était comme ça, puis elle, elle les voyait derrière, moi, je les voyais pas. Puis sa, sa face, ça passe de gros sourires à tellement contente d'être là, à complètement traumatisée. J'ai eu le temps de me dire, ça y est, on l'a. On l'a eu, ça fait. Puis une seconde plus tard, un stand s'est écroulé, a tombé jusqu'au sol. J'ai eu le temps de me retourner vers les coachs, de voir leur leur déception. Ça s'arrête là. Puis là, après ça, tu donnes tout ce que tu as dans ta danse. Ça a été difficile sur le moment. C'est rough, là. Puis au World, sur le dernier élément que tu fais, un élément qui est tellement facile pour toi d'habitude, ça n'a ça pas été facile sur leur morale, mettons. Et là, tu sors du tapis, puis tu sais que tu as laissé ton équipe tomber. Euh, C'est sûr qu'ils ont eu une petite douleur au cœur quand ils ont euh, constaté que, ben, probablement que sans cette chute-là, le podium était accessible pour elles cette saison. Ben, tu sais, les, les Worlds, c'est comme les Olympiques. Tu peux être la meilleure toute la saison, mais si tu te plantes en finale, ben, tu te plantes. J'étais en dessous du stun, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que peut-être que si j'avais juste mis ma main un peu plus haute, ça aurait pu changer quelque chose. En dedans de moi, peu importe qui était, même si on était cinq en dessous du stun, pour moi, c'était 100 ma faute parce que j'aurais pu, euh, à n'importe quel moment, changer quelque chose, puis ça aurait pu faire la différence à la fin de l'année. Cette année, il faut se reprendre. Je pense que j'ai jamais eu autant confiance en une équipe de genre mes 16 ans de cheerleading. Fait que je pense que d'avoir un podium, ce serait vraiment notre, notre but final. On veut peut-être accomplir ce qu'on n'a pas accompli l'année passée. Mon objectif, ce serait que l'équipe soit plus confiante que l'année passée, d'avoir un taux de réussite, de hit, une certaine constance que je pense qu'ils n'ont jamais vraiment eu. Là. 
dans le fond, Vicious, c'est une équipe avec plein, plein, plein de talents. Mais souvent, ils vont venir en, en compétition, puis tu vas te poser la question de c'est quel Vicious qui va être sur le match-là aujourd'hui. Ça peut changer d'un événement à l'autre, quel genre d'équipe que tu peux avoir devant toi. Les coachs, ils me mettent vraiment en confiance. Je dirais que Alex et Jess, c'est des entraîneurs super différents. Alex, c est, c est, ça fait tellement longtemps qu'il me coach. Pour moi, c'est comme rendu ma mom un peu. C'est une entraîneur qui est beaucoup plus alignée vers les émotions. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, elle va aller poser des questions, elle va toujours essayer d'en faire plus. On a aussi euh, Jessica qui est rendue dans l'équipe de coach. L'arrivée de Jess a apporté une vision nouvelle, je pense, sur l'équipe. C'est le fun d'avoir deux filles aussi. Là, on est vraiment juste une équipe de filles. Puis Jess est toujours présente pour nous ramener à l'autre et nous dire « Hey, on a du travail à faire ». J'avais le goût aussi de, de m'impliquer dans, dans cette équipe-là. Un bon noyau. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont tout ce background-là ce vécu-là. Ça reste, en gros, la même équipe que l'année dernière. On a des nouvelles athlètes qui sont plus jeunes. Les plus jeunes de l'équipe, ils ont 14 ans. Et les athlètes, peut-être les plus âgés, ils ont euh, 30, 31, 32 ans. Donc, ça crée euh, une certaine dynamique dans l'équipe. Sophia, je l'ai beaucoup justement sur mon, mon stunt cette année. Puis, euh, elle a 14 ans, fait que je prête sa mère. C'est comme un peu weird. Je pense qu'une jeune de 14 ans puis une adulte de 32 ans ont des réalités complètement différentes dans leur vie personnelle. En fait, on travaille toutes pour le même, le même but. Fait que si que t'as 14 ou que t'as 32, au final, on... On s'en va toutes à la même place. Ici, ici. Je m'appelle Laurence. Je suis main base dans l'équipe Vicious et ça fait 15 ans que je fais du cheerleading. Laurence, c'est quelqu'un qui sait où elle s'en va dans la vie, elle connaît ses objectifs. Mais dans le fond, Laurence est dans l'équipe depuis vraiment longtemps. C'est elle qui, comme, qui a un peu soudé l'équipe, je pense. Puis je pense que c'est vraiment une personne comme ça que chaque équipe de cheer devrait avoir. Je m'appelle Sophia, j'ai 14 ans, je suis la plus jeune de l'équipe. Puis quand j'ai appris que j'étais dans Vichy, j'étais genre « Oh my God, mon rêve s'est réalisé. » Sophia, c'est une athlète extrêmement talentueuse. Si je regarde un peu son parcours des dernières saisons, elle est passée très, très, très rapidement d'un niveau à l'autre. Marie-Alex, 32 ans. Ça fait 16 ans que je fais du cheer. J'ai pris ma retraite trois fois déjà. <rire> ça me fait toujours rire que... Alex, ça c'est ma coach, elle est mère de deux enfants. Moi, j'ai 32, même âge, mais je viens jouer avec mes amis, genre la fin de semaine au Chelsea. Je m'appelle Jade, j'ai 23 ans. Attends, je vais compter. Maintenant, j'ai commencé en 2011. C'est ma dernière année, je le sais. Je suis décidée, même si c'est pas une décision facile à prendre. Mon nom, c'est Daphné, j'ai 19 ans et ça fait 12 ans que je fais maintenant du cheerleading. On a des filles qui ont des personnalités douces. Je pense, exemple, à Isabelle, à Sophie, à Daphné, qui font un peu de l'équipe ce qu'elle est. C'est sûr que Daph, c'est la meilleure back de l'équipe. C'est la plus vite, c'est la plus technique, c'est euh, un gros morceau de notre équipe. Oh, quand on la regarde performer, elle est tellement bonne. Des fois, je pense qu'elle a un petit peu manque de confiance en elle. Alors, euh, moi, c'est Alexandra. C'est Léa. Je m'appelle Sophie. Je m'appelle Isabelle. Léa. Je m'appelle Jessica. Juliette. Gabrielle. Joachim. Anne pierre J'ai hâte de voir ce que cette saison-ci va nous réserver. Vitchus, c'est une équipe composée de 28 filles qui, en bout de ligne, ils ont un seul but commun. C'est de se rendre au World, de performer. Je dirais que notre équipe cette saison, c'est possiblement euh, l'équipe la plus prête que j'ai jamais vue dans toute ma carrière de cheerleader.